actitud negligente, prepotente e impositiva, pues quiere realizar las consultas bajo sus condiciones, siendo que el derecho a la consulta es de nuestras comunidades, no del Instituto Electoral de Michoacán, quien efectivamente ha instalado mesas de trabajo según para preparar las consultas. Sin embargo, ninguna de nuestras propuestas ha prosperado, porque ellos son los que imponen la forma en que quieren se lleve a cabo la consulta. Luego entonces, ¿para qué vamos a las mesas de trabajo? Compañeros, recientemente en el último caso de eh, la comunidad de Angaguan, que eh, hizo la solicitud a, a la consulta, el GIEM adujo eh, motivos de, de la pandemia para no llevar a cabo la consulta. Tentativamente estaba programada para el día 25 de agosto. ¿sí? Eh, no, eh, no nos comunicaron eh, nada. Eh, un día antes eh, medio comunican a nuestros abogados ¿sí? un resolutivo a medias, dejándonos en completo estado de indefensión. Eh, quieren, quieren seguir manipulando... Eh, cuando no les corresponde a ellos. ¿sí? Eh, pónganse de acuerdo con el Ayuntamiento de Uruapan. El Ayuntamiento de Uruapan, de manera conjunta con la comunidad de Angaguan, hicieron una propuesta para que se consultara a las autoridades tradicionales de Angaguan, a, las, a los encabezados de barrio. ¿sí? Pero ahora el problema sigue siendo el IEM. ¿sí? Eh, extrañamente, el Ayuntamiento de Uruapan está de acuerdo en que se consulte de la forma en que quiere la comunidad, pero el IEM nos ha cerrado las puertas, se ha negado por todos lados. Es por eso que el día de hoy el Frente por la Autonomía se está manifestando. En estos momentos se tiene que fijar un posicionamiento. Aquí están los compañeros eh, de las comunidades del Oriente, de Angaguan y de Janitzio. Gracias. Bueno, en este caso eh, vengo representando a los autogobiernos del municipio de Zitácuaro. Es la misma situación que se ha vivido en esta zona desde el día 25 de abril que se hizo la primera solicitud al ayuntamiento de Zitácuaro para que se considerara eh, acuerdos políticos y poder acceder al presupuesto directo y autogobierno. Ellos nos solicitan que eh, en una sesión abierta que cumpliéramos de acuerdo a los mecanismos que marca la ley, que nos constituyéramos como consejos legalmente. Eh, nosotros nos constituimos desde el mes de marzo, el 25 de abril presentamos esa solicitud, nos piden que se haga mediante la ley, accedemos, hacemos la solicitud al IEM, ya con la nueva ley orgánica municipal, ¿Y cuál es la respuesta? Un rotundo no. Donde ellos dicen que iban a buscar las posibilidades de apoyar a las comunidades indígenas. Ya no es solicitarles el apoyo, es pedir que respeten los derechos de las comunidades. Esta situación actualmente con el nuevo ayuntamiento, que es prácticamente el mismo, no hubo cambios en esa administración. El presidente nuevo de Zitácuaro eh, se rehúsa a firmar acuerdos con las comunidades. Él no está dispuesto a que se pierdan los recursos que ya se tienen en el municipio. No quiere dividirlos a las comunidades. No se le está pidiendo más de la cuenta. Solamente se pide que se le dé a cada comunidad lo que le corresponda. En este momento doy lectura al documento del cual haremos entrega más tarde. Desde el territorio indígena de Michoacán, a 30 de agosto del 2021, a las consejeras de la Comisión Electoral para la Atención a Pueblos Indígenas del Instituto Electoral del Estado de Michoacán, a las consejeras y los consejeros del Instituto Electoral del Estado de Michoacán, a las consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral, a las comunidades y pueblos indígenas de México, a los medios de comunicación, a la sociedad en general presentes, las comunidades que integramos el Frente por la Autonomía de Consejos y Comunidades Indígenas, conformados por los consejos de gobierno comunales de San Francisco Pichátaro, San Felipe de los Herreros, Arantepacua, La Cantera, Chiaranatsicurín, así como autoridades de Tremendo de los Reyes, Carpinteros, Crescencio Morales, 
Francisco Cerrato, Ejido y Comunidad, Don Asiano Ojeda, Janitio y Angawan. Exigimos al Instituto Electoral de Michoacán respeto al ejercicio del derecho de la consulta previa, libre e informada, que ha solicitado las comunidades hermanas de Carpinteros, Crescencio Morales, Francisco Cerrato, Ejido y Comunidad, Don Asiano Ojeda, Janitio y Angawan, para su libre determinación, autonomía y autogobierno, el cual ha sido negado por ese instituto, a través de la Comisión Electoral para la Atención de los Pueblos Indígenas, CEAPI, y el propio Consejo General con las prácticas notariamente ilegales y violatorias de derechos humanos. La implementación de la nueva Ley Orgánica Municipal del Estado muestra tristemente que integrantes del CEAPI han dejado de garantizar los derechos e impiden su ejercicio. El actuar de esa Comisión Electoral se distingue ahora por estar fuera de la legalidad al generar criterios contrarios a las constituciones federal y local, al convenio 169 de la OIT, a la ley de mecanismos de participación ciudadana, al propio reglamento de consultas del IEM, al tratar de imponer que, como cuándo y para qué deben realizarse las consultas solicitadas, transgrediendo el principio de libre determinación y autogestión de las peticionarias lo cual en sí mismo absurdo y contradictorio, ya que el IEM pretende arrancarle el derecho a estas comunidades, supeditar y limitar el ejercicio a tal prerrogativa a sus derechos. La CEAPI de manera impositiva e irregular ha impedido la consulta previa, libre e informada a las comunidades de Crescencio Morales, Francisco Cerrato y Donaciano Ojeda, al suspenderlas unilateralmente y regalar su realización hasta que pasara relegar su realización hasta que pasara el proceso electoral, el cual por cierto ya concluyó y hasta el momento no se han reanudado el trámite legal de tales consultas. Esto no obstante que el IEM solo tenía 15 días después del 4 de mayo del 2021, fecha en que se presentó petición para llevar a cabo el trabajo que por ley le corresponde. Ello aunado a que en el caso de la comunidad de carpinteros dejó de lado la explicación de los principios constitucionales pro persona y conforme, así como el relativo a la maximación de la autonomía indígena. Este actuar por parte de la CEAPI, violatorio de derechos, no es algo aislado. En el caso de la comunidad de Janitzio, nuevamente la CEAPI obstaculiza la realización de la consulta previa, libre e informada de al determinar tal comisión que debería consultarse y cómo tenía que responder la comunidad. Al parecer, esa comisión electoral no se ha dado cuenta que su papel exclusivamente es ayudar a, la, a organizar las consultas y no a controlar las mismas. Y es que no hay justificantes para limitar este ejercicio, como en su momento se pretendió al señalar el tema de la pandemia. Muestra de ello es la realización del proceso electoral y actividades recientes que ha emprendido el IEM en eventos que se han congregado, congregado a multitudes. La CEAPI también le ha negado a la comunidad de Angawan la posibilidad de valer su derecho a la consulta, aun cuando insólitamente la autoridad municipal, en este caso el Ayuntamiento de Uruapan, ha mostrado voluntad para participar. Fue así que de forma burda, poco profesional y ética, y sobre todo, fuera de la legalidad, la CEAPI notificó una noche previa al día que se había establecido para la consulta, según acuerdo de esta propia comisión electoral, que no se realizaría la misma, sin embargo, el, que, el por qué y mencionando un acuerdo del Consejo General del IEM que no se entregó. Informamos al Consejo General del IEM que desconocemos desde este momento a las consejeras Araceli Gutiérrez Cortés y Marlene Arisbe Mendoza Díaz de León como interlocutoras con las comunidades indígenas de Carpinteros, Crescencio Morales, Francisco Cerrato, Donaciano Ojeda, Janitzio y Yangawan. Y el resto que suscribimos el presente y pedimos la remoción de dichas consejeras por no respetar los derechos que la Carta Fundamental, instrumentos internacionales y nacionales nos otorgan y la y obstaculizar el ejercicio de derecho a la consulta libre.
previa e informada de nuestras comunidades hermanas. Asimismo, exhortamos al Consejo General del IEM para que las personas consejeras que sean nombradas en sustitución de, esta, de esas servidoras públicas y cumplan con la ley y no los caprichos de sus criterios. Y que dicho Consejo respete y garantice nuestros derechos. Les recordamos que como agentes del Estado solo pueden hacer lo que la ley les permite. Como siempre, expresamos el interés en dialogar con las y los consejeros del IEM para avanzar en los procesos de consulta que se han señalado, no para dilatar el trámite como ha ocurrido. De no darse una respuesta a nuestra petición, avisamos que promoveremos la destitución de dichas consejeras ante el Instituto Nacional Electoral e iniciaremos acciones de resistencia desde nuestro territorio para que cese la violación de derechos que hasta el momento llevan a cabo. Por nuestro derecho a la libre determinación, autonomía y autogobierno. Atentamente todas las comunidades en esta lucha por el camino del autogobierno. ¡Cuchar, Huigápico! ¡Cuchar!